சரியா தரையில ரொம்ப தூரத்துக்கு எடுத்துட்டு போறது சீப்பஸ்ட் இதுதான் அதே மாதிரி ரொம்ப லார்ஜ் ஸ்கேல் மூமெண்ட் ஆமாவா ஒரு ட்ரெயின்ல ஏகப்பட்ட பெட்டி இருக்கும் ஃப்ளைட் அப்படின்னாக்கா பொருள் எடுத்துட்டு போறது கூட்ஸ் எடுத்துட்டு போறது கூட்ஸ் கேரியர் சரியா பேசஞ்சர் அதே மாதிரி எடுத்துட்டு போறது எக்கனாமிக் குரோத்துக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வட அமெரிக்காவில் ரயில்வே ட்ராக் அதிகம் எக்கனாமிக் குரோத்து நல்லா இருக்குது அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் இங்கேருந்து உள்ள உள்ளேருந்து போர்ட்டை வந்து போட லிங்க் பண்ணும் அப்போது இங்கே ப்ரொடக்ஷன் ஆகிற பொருள்லாம் போர்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அங்கேருந்து இப்போ திருப்பூர்லேருந்து போகும் பாருங்கள் கூட்ஸு அங்கேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க கப்பலில் எடுத்துகிட்டு போவாங்க அப்போது எக்ஸ்போர்ட்டிங் போட்டதுக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது சரியா சர்ஃபேஸ் தரையில் தரைவழி போக்குவரத்துக்கு ரொம்ப முதுகெலும்பு மாதிரி இருக்குது இந்தியாவில் அதே மாதிரி நேஷ்னல் இன்டகிரேஷன் எல்லா மக்கள் என்னாவது நீங்கள் ட்ரெயினில் ஈஸியாக எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வந்துடலாம் மக்களோட ஒருமைப்பாட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி ட்ரேடு வியாபாரத்தை போயிருக்குது வட இந்தியாவில் வந்து பொருள் இங்கே வருது இங்கேருந்து பொருள் அங்கே போகுது டூரிசம் அம்மா பா போகிறாங்களா டூரிசம் அங்கேருந்து ராமேஸ்வரத்துக்கு வரானுங்க இங்கேருந்து காசி ஜம்மு காஷ்மீர்லாம் போகிறாங்க ட்ரெயினில் அதே மாதிரி கல்வி அம்மாவா இங்கே வந்து படிக்கிறீங்க எல்லா வெளியூர்லேருந்துலாம் வந்து எப்படி என்ன எதில் மா போகிறீங்க ட்ரெயினில் தான் மா போகிறீங்க ஆ அந்த மாதிரி ரயில்வே செல்ஃப் இன் தி கமர்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் அதே மாதிரி விவசாய பொருளை என்ன பண்ணலாம் ரொம்ப தூரத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ட்ரெயின் யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி சீக்கிரம் கெட்டு போகக்கூடிய பொருள் அக்ரிகல்ச்சர்னா என்னது பெரிசபிள் ஹைலி பெரிசபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈஸியாக கெட்டு போயிடும் அதெல்லாம் ரொம்ப தூரத்துக்கு குயிக்காக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ அப்போது இங்கே சேலத்தில் கிடைக்கிற பொருள் ஜம்மு காஷ்மீரில் விற்கிற மாதிரி ஏற்பாடெல்லாம் ட்ரெ ரயில்வே லிங்க் மூலிமா பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க பேசஞ்சர் ட்ரெயினோட நிறைய பேருங்க கூட்ஸ் ட்ரெயின் தான் போயிட்டே இருக்கும் அடிக்கடி சரியா ட்ரான்ஸ்போர்ட் என்ன யூட்டிலிட்டி உருவாக்கும் பயன்பாட்டை உருவாக்கும் எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்தமே ட்ரான்ஸ்போர்ட் என்ன யூட்டிலிட்டி உருவாக்கும் பயன்பாடு ஸ்பேஸ் யூட்டிலிட்டி இங்கே கிடைக்கிற இன்னொரு இடத்துக்கு போய் கிடைக்க வைக்கிறா ஸ்பேஸ் யூட்டிலிட்டி இட இட பயன்பாடு அப்படின்னு ரா மெட்டீரியல் வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரிக்கு எடுத்துகிட்டு வருது அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டை மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது எல்லாமே ட்ரான்ஸ்போர்ட்னாவே அதுதான் இந்தியன் ரயில்வே ஆசியாவில் ஃபஸ்ட்டு லார்ஜஸ்ட் ஆமாம் வேர்ல்டு வைர் பார்த்தோம்னா செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் யூஎஸ் தான் ஃபஸ்ட்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி மொத்தம் ஜோன் மொத்தம் ஒரு பதினாலு பதினாறா பதினேழு ஜோன் வந்துருச்சு அப்போ பதினாலு பதினாறு தான் இருந்தது பதினேழு ஜோன் இப்போ இருக்குது அதுக்கான ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் மேப்பை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நார்தன் ரயில்வே டெல்லி அதுக்கு மேலே நார்த் வெஸ்ட்டு ராஜஸ்தான் அந்த பக்கம் ஜெய்ப்பூர் நார்த் வெஸ்ட் இங்கே ஜெய்ப்பூர் டெல்லி இது இது ஒன்று இது ரெண்டு நார்த் சென்ட்ரல் ரயில்வே அலகாபாத் அலகாபாத்னா எங்கே எங்கே உத்தரப்பிரதேஷ் நார்த் சென்ட்ரல் சென்ட்ரலில் இருக்கும் அதே மாதிரி நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே கோரக்பூர் கோரக்பூர் நார்த் ஈஸ்டர்ன் கோரக்பூர் எங்கே இருக்குன்னு தெரில இந்த ஏரியாவில் இந்த ஏரியாவில் வச்சுக்கோங்க நார்த் ஈஸ்ட் ஃப்ரான்டியர் குவஹாத்தி இதுதான் அஸ்ஸாம் குவஹாத்தி அஸ்ஸாம் அஞ்சு இது நாலு அடுத்தது ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே கொல்கட்டா ஆறு ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரயில்வே புவனேஸ்வர் ஒரிசா புவனேஸ்வர் ஒரிசா ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே அசிபூர் அது எங்கே இருக்குன்னு தெரில செக் பண்ணிக்க எங்கே எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு வெஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஜபல்பூர் சென்ட்ரல் ரயில்வே மும்பை மும்பை வெஸ்டர்ன் ரயில்வே மும்பை சர்ச்சு கேட் மும்பைலேயே ரெண்டு இருக்குது சதர்ன் ரயில்வே சென்னை நம்ம ஊரில் செகந்திராபாத் சவுத் சென்ட்ரல் செகந்திராபாத்னாக்கா ஹைதராபாத் செகந்த தெலுங்கானா ஆ தெலுங்கானா ஆந்திரா இருக்கு இல்லையா தெலுங்கானா இங்கே வரும் சோ 
சவுத் ஈஸ்டர்ன் கொல்கட்டா கொல்கட்டாவில் தான் ரெண்டு இருக்குது அவமாக இருக்குது அதில் சவுத் வெஸ்டர்ன் ரயில்வே அப்பல் சவுத் வெஸ்ட் இந்த பக்கம் ஏதாவது இருக்கும் அடுத்தது அது எந்த ஸ்டேட்டில் வருதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அடிக்கடி பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கு வந்துடும் சவுத் ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே பிலாஸ்பூர் அங்கே ஒரிசா அந்த பக்கம் வரும் ஜார்க்கண்ட் அந்த மாதிரி ஏரியாவில் அடுத்தது கொங்கன் ரயில்வே நேவி மும்பை மும்பையில் மூணு இருக்குது ம் கொங்கன் ரயில்வே வந்துட்டு மேற்கு கடற்கரை ஒட்டி இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் மும்பை டு கேரளா வரைக்கும் வரும் அப்படியே அப்படியே இந்த பக்கம் வெஸ்டர்ன் காட்டாக இருக்கும் இந்த பக்கம் வெஸ்டர்ன் காட்ஸு இந்த பக்கம் இது கடற்கரை அப்படி போகும் அவன் சூப்பராக இருக்கும் இந்த உயிரே படத்தில் ஒரு பாட்டு வரும் இல்லை ட்ரெயினில் போகிற மாதிரி உயிரே படம் பார்த்தீங்களா ஆ தக தைய தையான பாட்டு வரும்ல அது அது அங்கே தான் ஆ ஆமாம் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் வித் ஆஃப் தி ட்ராக் ரயில்வே ட்ராக் எத்தனையாக பிரிப்பாங்க இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் மோஸ்ட்லி ப்ராட்கேஜ் அது ஒரு ட்ராக்குக்கும் இன்னொரு ட்ராக்குக்கும் நடுவில் அதாவது ஒரு வீலு இங்கே போகும் இன்னொரு வீலு இங்கே போகும் ரெண்டு சரியாக அந்த மாதிரி ட்ராக்கு அது கேப் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் மீட்டர் வித் அகலம் மீட்டர் கேஜி தான் முன்னாடி இருந்தது கொஞ்சம் ஆடி ஆடி போகும் வேகம் கம்மியாக தான் போக முடியும் அது ஒரு மீட்ரு வித் இவ்வளோ தான் இருக்கும் நேரோ கேஜ் இது மலை பிரதேசம் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இதை வச்சுருப்பாங்க லைட் கேஜி நேரோ கேஜி பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் டூ மீட்டர் வித் லைட் கேஜி அதோட கம்மியாக இருக்கும் இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில லைட் கேஜ் நேரோ கேஜி வந்துட்டு ஊட்டி ரயில்லாம் இருக்குல்ல அது அது இவ்வளோ தான் அகலாக இருக்கும் அங்கங்கே பல் சக்கரெல்லாம் இருக்கும் ரொம்ப மேலே இருந்தால் பல் சக்கரம் இருக்கும் அதில் மாட்டிட்டு அப்படியே போகும் யார் போயிருக்கீங்க ஊட்டி ட்ரெயினில் இல்லையா யார் இல்லையா நான் போயிருக்கேன் ஒரே ஒரு தடவை இந்த ஃபஸ்ட்டு சப் அர்பன் ரயில்வே சப் அர்பன்னா பாருங்க அர்பன்னா சிட்டி அந்த சிட்டியிலேருந்து பக்கத்து சி நகரங்களுக்கோ பக்கத்தில் உள்ள ஊருக்கோ போயிட்டு வரும் இப்போ சென்னை இருக்கா செங்கல்பட்டுலாம் சப் அர்பன் அங்கேருந்து வேலைக்கு வருவாங்க எல்லோரும் இங்கே வந்துட்டு சாயந்தரம் ரிட்டன் போவாங்க அது மாதிரி கொல்கட்டாவில் மும்பையா மும்பையில் தான் ஃபஸ்ட்டு சப் அர்பன் ரயில்வே கொண்டு வந்திருக்காங்க காட்டி மேன் எக்ஸ்பிரஸ் இஸ் தி ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆப்ரேஷன் ட்ரெயின் இந்தியா அப்போ இந்த புக் எழுதுகிறப்ப ஆக்ரா டு நியூ டெல்லி சரியா ஃபாஸ்டஸ்ட்டு காட்டி மேனா ஆமாம் அவனுங்க எல்லாம் டிக்கெட்டே எடுக்காமல் ட்ராவல் பண்ணுவானுங்க அவனுங்களுக்கு எல்லா வசதியும் செஞ்சுக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணுறாங்க ஆமாம் தானே இங்கே இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிக்கெட்டே எடுக்க மாட்டானுங்க திருட்டு பசங்க இல்லை அவனுங்களை அப்படியே வளர்த்து வச்சுருக்கானுங்க ஒரு தடவை அப்படி தான் ஒரு ஐநூறு அறநூறு பேர் இறங்கி திருப்பூரில் நிறுத்தி வச்சுட்டானுங்க நான் கோயம்புத்தூர் போயிட்டு இருந்தேன் இரடான்னு கேட்டா ராமேஸ்வரத்துக்கு குஜராத்லேருந்து போகுதுங்க குஜராத் டிக்கெட்டு நாங்கள் சாமி கும்பிட போகிறோம் எதுக்கு இங்கே டிக்கெட் எடுக்கணும் இங்கே அது ஏழு எட்டு வருஷம் இருக்கும் சாமி கும்பிட போனால் டிக்கெட் எடுக்க மாட்டாங்களாம் நம்மளாலும் பிடிச்சி நிறுத்தி வச்சுட்டானுங்க ஆ இப்போ அங்கே வந்துச்சுல்ல இஷ்யூ அதில் போய் உக்காந்துக்குவானுங்க சண்டைக்கு வருவானுங்க எல்லாம் நடக்கும் அந்த மாதிரி அவனுங்களை வளர்த்து வச்சுருக்கானுங்க தெர் ஆர் எயிட் சிட்டிஸ் வித் மெட்ரோ ரயில்ஸ் தேர் கொல்கத்தா ஃபஸ்ட்டு வெஸ்ட் பெங்காலில் மெட்ரோ சிட்டிஸ் என்ன அர்த்தம் மெட்ரோ பாலிட்டன் சிட்டிஸுக்கு அந்த லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்காக உருவாக்குறது தான் என்னது மெட்ரோ ட்ரெயின் ஆ வெஸ்ட் பெங்கால் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது சென்னை யார் கொண்டு வந்துருப்பா சென்னையில் அவரே தான் கண்ணு முடின்னு சொல்லலாம் ஆ இவங்க தான் வேலையை செய்ய மாட்டாங்களே வேலை செஞ்சாலும் பிளான்லாம் அதெல்லாம் போட்டு ஜப்பானில் போய் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வரதெல்லாம் சும்மா வேலை இல்லை அதுக்கு ப்ராஜெக்ட் உக்காந்து எழுதி வேலை வாங்கணும் எல்லாத்தையும் எல்லாம் ஆஃபீஸரும் வேலை செய்ய மாட்டானுங்க சரியா மனுஷனா யார் சோம்பேறி தானே ஆ அது மாதிரி கர்நாடகா பெங்களூரில் குர்கான் ஹரியானா மும்பை மகாராஷ்டிராவில் இங்கெல்லாம் இருக்குது என்னது அந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் சூப்பராக இருக்கும் போயிருக்கீங்களா சென்னையில் போய் பார்த்துருக்கீங்களா யாராவது படத்துலாம் தான் பார்த்து யாருமே போனது இல்லையா அதில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காக சென்னைக்கு போயிட்டு வாங்க ஆ ஜெய்ப்பூர் ராஜஸ்தானில் கொச்சி கேரளா இங்கே எட்டு சிட்டியில் வந்து மெட்ரோ ட்ரெயின் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து கொல்கட்டா மாஸ் ரேப்பிட் ட்ரான்சிஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம்ஆர்டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது முன்னாடியே இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஒன்று இந்தியா ஐநூற்றி ஏழு கிலோமீட்டருக்கு மெட்ரோ லைன்ஸ் இருக்குது முந்நூற்றி எண்பத்தோரு ஸ்டேஷன் இப்போ இது சென்னையில் வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்துகிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுனாக்க இதனால் என்ன சார் பெனிஃபிட்டு 
பண்ணுவாங்க எல்லாரும் வந்துட்டு பொதுமக்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா காரு பைக்லாம் யூஸ் பண்ணுறது குறைஞ்சிடும் இப்போ டிராஃபிக் ஜாம் கம்மியாகும் என்னொரு ஐன் பண்ணலாம் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் ஆசிட் ப்ரொடியூசிங் கேஸ் இதெல்லாம் போட ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாயிடும் அப்போ என்னொரு ஐன் பண்ணல ஃப்ரெண்ட்லி அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க வெகுஜனம்னு சொல்லுவாங்க மாஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டை யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க சூப்பராக இருக்கும் அப்படி காரில் போனீங்கன்னா ஒன் ஹவரில் போகிறதுல இதில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் போய் சேர்ந்துடலாம் போகிறதே தெரியாது ஃபுல்லாக ஏசி சென்ட்ரலைஸ்டு ஏசி சுரங்கத்தில் போகும் மேலே போகும் சுரங்கத்தில் போகும் வெளியில் போகும் நல்லாயிருக்கும் ஜப்பானில் இருக்கிற ட்ரெயின் மாதிரி நம்ம ஊரில் ஜப்பான் தான் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கான் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மேகாலயா ஹஸ் நோ ரயில்வே நெட்ஒர்க் ஏன்னா அது மலை பிரதேசம் இல்லையா ரயில்வே ட்ரெக்கே கிடையாது இங்கே தாங்க மேகாலயா அங்கே வரும் ஃபுல்லாக கேரு காசி ஜெயந்தியா குண்டர்கள் ஆ அது இருக்கும் அங்கே ஆ அங்கே இதை பார்த்துக்கோங்க பிலாஸ்பூர் இங்கே தான் இருக்குது அதெல்லாம் அடுத்து பைப் லைன் பைப் லைன் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க வாட்டர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு போனாங்க அப்புறம் ஆயில் ஆயில் ஃபீல்டிலருந்து ரிஃபைன் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வந்துடும் இங்கே இங்கே வந்து ஹார்பரில் நிறுத்திடுவான் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு இங்கே போவான் பஞ்சாப் ஹரியானாவில் வந்துட்டு ரிஃபைனரி ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது ஃபேக்ட்ரி இருக்குது அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் ரிஃபைன் பண்ணி பெட்ரோலு டீசலாம் நமக்கு வரும் சரியா இதில் டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட்லாம் இன்க்ளூட் ஆகும் அங்கேருந்து இங்கே வரணும்னா அது மாதிரி இப்போ கொச்சியிலேருந்து இந்த பக்கம் பெங்களூருக்கு ஒன்று எடுத்துகிட்டு போகிறானுங்க அது விவசாய நில வழியாக போகுது ரோடு வழியாக எடுத்துகிட்டு போகிறானா கேட்க மாட்டேங்கிறானுங்க விவசாய வழி லேண்ட் வழியாக போகுமா அது உடஞ்சதுனாக்கா விவசாயி வந்து பதில் சொல்லணுமாம்மா எப்படி இருக்குது பாருங்க கார்பரேட் சாதகமாக பண்ணுறானுங்க எல்லாம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு வேறு அப்படி என்ன பண்ணுறது பைப் லைன்ஸ் அப்புறம் இப்போ வீட்டில் பைப் லைன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டுக்கே கேஸ் சப்ளை பண்ண போகிறானுங்க செலவே இல்லாமல் கார்பரேட்டுக்கு லாபம் அதிகமாகும் ரேட்லாம் குறைக்க மாட்டான் டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் மிச்சம் லாபம் அதிகமாக கிடைக்கும் அவனுக்கு அவ்வளோதான் பைப் லைன்ஸ் ப்ரொவைடர் அ வெரி கன்வீனியன்ட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் டு கனெக்ட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் ஃபீல்ஸ் ரிஃபைனரிஸ் அண்ட் டு தி மார்க்கெட்ஸ் எங்கே சேல் பண்ணுமோ அங்கே ஆயில் நேச்சுரல் கேஸோட ஃபீல்டு எங்கே கிடைக்குதோ அதுதான் ஃபீல்டு எங்கே கிடைக்குதோ அந்த இடத்துலேருந்து ரிஃபைனரி ஃபேக்ட்ரி இருக்குல்ல அதை பிரித்து எடுப்பாங்க கெமிஸ்ட்ரியில் பார்த்துருப்போம் அங்கே அப்புறம் மார்க்கெட் அதெல்லாம் இணைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ மார்க்கெட்னா இங்கே இப்போ சிட்டியில் சேலம் சிட்டியில் போட்டாங்க அங்கே அங்கே ஐஓசிஎல் அப்படின்னு ஒரு ச மஞ்சள் கலரில் வச்சுருப்பாங்க பாருங்க சிவப்பு கலரில் மஞ்சள் கலரில் கல் ரோட்டு வரமா ஐஓசிஎல்னு போட்டிருக்கும் அங்கே பைப் லைன் போகுது இருக்கா பாருங்க தேர் வேர் யூஸ்டு டு சும்மா ரோட்டில் அப்படியே நடந்து வரக்கூடாது என்ன சுற்றில் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் நாய் ஒன்று இப்போ ஒடுங்க பார்ப்போம் நாய் என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டு தான் வரும் நம்ம தான் அப்படியே வரப்போ அப்படி வந்துடும் ஆ குழந்த இருக்குல்ல குழந்த அது என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்துட்டு வரும் கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அதை என்ன அதை என்ன உங்களை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணும் அது மாதிரி இருக்கணும் இந்த பாஸ்ட் திஸ் வேர் யூஸ்டு டு டிரான்ஸ்போர்ட் வாட்டர் ஆ அப்போ டு சிட்டிஸ் ஆ இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் சாலிட்ஸ் ஆல்சோ யூஸ் பண்ணுறாங்க சாலிட்னா இரும்பு தான் அது இருக்குல்ல அதை தண்ணி ஊற்றி கலக்கிடுவான் இந்த காங்கிரீட் கலவை இருக்குல்ல அது மாதிரி கலக்கி பைப் லைனில் இங்கேருந்து அனுப்புவான் நம்ம கர்நாடகா தானே இரும்பு தான் அது அதிக உற்பத்தி கர்நாடகா தானே ஃபஸ்ட்டு ஜார்க்கண்டா ரெண்டாவது கர்நாடகா ஆ இங்கேருந்து இங்கே கொங்கன் கடற்கரை இங்கே எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஹார்பர் இருக்கும் மங்களூர் ஹார்பர் இருக்குது பைப் லைனில் தான் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே கப்பல் இருக்குது கப்பலில் போய் கொட்டிடாது இரும்பு தாது கப்பல் கிளம்பி போயிடும் டிரான்ஸ்போர்ட் இல்லை ஆ அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்கேன் ஸ்லரின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் அந்த இரும்பு தாது தண்ணி ஊற்றி குலைக்கிடுவானுங்க அப்புறம் அங்கே போய் ட்ரை பண்ணிக்குவானுங்க சாலிட்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் த்ரூ பைப் லைன்ஸ் ஸ்லரி அந்த பொருள் வருங்க ஸ்லரி அடுத்தது த இனிஷியல் காஸ்ட் ஆஃப் லேயிங் அது வந்து அதிகம் பட் ரன்னிங் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி மெயின்டெனன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குல்ல எங்கேயாவது உடஞ்சா மட்டும் போய் பார்க்கணும் அவ்வளோதான் மற்றபடி நமக்கு தொந்தரவே இல்லை இங்கேருந்து பம்ப் பம்பிங் மிஷின் இருக்கும் பம்ப் பண்ணுவான் அங்கே வந்து வெளியில் கொட்டிடும் அடுத்தது இட் கேன் பி
அங்கே பாருங்கள் போட்டோனே வந்துடுச்சு பாருங்கள் அண்டர் தி ஓஷன் பைப் லைன் போகுது முன்னாடி வயர்லாம் போச்சு தந்திலாம் இருக்கிறப்போ தண்ணிக்குள்ளே போகுது இதெல்லாம் ஆ டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கா உடஞ்சதுன்னா நிறையா லீக்கேஜ் அங்கே பாருங்கள் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கா அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறானுங்க இயற்கை போட்டு எவ்வளோ எவ்வளோ சிதைக்க மூலியமாக சிதைச்சி வச்சுருக்கானுங்க இட் என்ஷூர்ஸ் ஸ்டடி சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் அண்ட் ரெடியூசஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் லாஸஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும் வேஸ்டேஜ்லாம் ஆகும் கப்பலில் கொண்டு வந்து அந்த கண்டெய்னர்லேருந்து இன்னொன்னில் இறக்குறது அப்போ வேஸ்ட் ஆகும் அந்த லாஸ்லாம் குறையும் அப்புறம் டிலே ஆகிறது உடனே அங்கே பம்ப் பண்ணால் அங்கே வந்து கொட்டிடும் தண்ணி எப்படி நம்ம வீட்டுக்கு வருது அது மாதிரி அது மாதிரி இப்போ கேஸுக்குலாம் வெயிட் பண்ண வேணான்றோம் ஆயில் ஃபீல்டு இன் அப்பர் அசாம் கான்பூர் டு கான்பூர் அசாமில் தான் எனக்கு கிடைக்கிது அங்கேருந்து கான்பூர் வரைக்கும் வரும் அதே மாதிரி ஃப்ரம் சலாயா இன் குஜராத் டு ஜலந்தர் பஞ்சாபில் அங்கேருந்து இங்கே எல்லாம் முக்கியமான பைப் லைன் அடுத்து கேஸ் பைப் லைன் ஃப்ரம் அசிரா இன் குஜராத் டு ஜெகதீஷ்பூர் உத்தரப்பிரதேஷ் குஜராத்லேருந்து ரயில்வே ட்ராக்லேருந்து வரும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அங்கேருந்து ஹார்பரில் வந்து இறங்கி அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போவோம் அவ்வளோதான் இது டிரான்ஸ்போர்ட்டு இப்போ பைப் லைனில் கேப்சூல் பைப் லைன்னு ஒன்று இருக்குது பைப் மாதிரி இருக்கும் சென்னை டு பெங்களூர் போட போகிறாங்க அதில் உள்ளே போய் உட்காந்துன்னா சைனின்னு போயிடும் போய் பெங்களூரில் போய் அரை மணி நேரம் அங்கே போய் இறங்கிடலாம் அந்த ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வாட்டர் வேஸ் அடுத்தது வாட்டர் வேஸ் வந்து என்னது சீப்பஸ்ட்டு ஏன்னா ஃப்ரிக்ஷன் கம்மி தண்ணியில் மேந்துட்டு போகுதுல்ல உராய்வு விசை கம்மி ஸோ ஃபியூயல் வந்து கம்மியாக தான் செலவாகும் பட் டைம் எடுத்துக்கும் டிலே ஆகும் சரியா ரொம்ப தூரத்துக்கு ஆனால் பெரும்பாலான கூட்ஸு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்லாம் ட்ரேடெலாம் எது மூலிமா நடக்குது கப்பல் மூலிமா தான் நடக்குது ஆர்பர் வழியாக தான் நடக்கும் சரியா ரைட் பேசஞ்சருக்கு பேசஞ்சர் அவ்வளோவா நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல உள்நாட்டு ரொம்ப பக்கத்தில் மட்டும் போவோம் ஏன்னா பேசஞ்சர்லாம் இதில் போயிடுறோம் சீக்கிரமாக போகணும் ஆ அவசரம் கொடுக்குங்க தான் நான் சீக்கிரம் சீக்கிரமாக போகணுன்ட்டு ஃப்ளைட் ஏறி போயிடுவோம் கேர்கோ ட்ராஃபிக் டிராஃபிக் தான் அதிகம் ஆ கூட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் அதிகம் இட் இஸ் தி ஓல்டஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ சீப்பஸ்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பார்த்துருப்போம் ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கும்பொழுது பார்த்துருப்போம் நதிக்கரை ஓரமாக தான் ஒன்று விவசாயம் இன்னொன்று டிரான்ஸ்போர்ட்டும் நதிக்க நதியில் தான் போவோம் ரோடெல்லாம் நம்ம காட்டை அழிச்சு ரோடெல்லாம் போட முடியாது சரியா பார்ப்போம் வரலாறில் பார்ப்போம் அப்போது பழைய டிரான்ஸ்போர்ட் டீ சீப்பஸ்ட்டு ஓல்டஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இது ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேட்டுருவான் மோஸ்ட் சூட்டபுள் ஃபார் கேரிங் ஹெவி அண்ட் பல்கி மெட்டீரியல்ஸ் சரியா நல்ல எடை அதிகமான பொருளாக எடுத்துகிட்டு போவாங்க இங்கே கண்டெய்னர்லாம் இருக்குல்ல இப்போ பெருசு பெருசாக பொருளை ரொப்பி எடுத்துகிட்டு போவானுங்கிற ஹைவேஸில் போகும் நேராக சென்னைக்கு தான் போகும் ஆறுபருக்கு அங்கே தூக்கி கப்பலில் போட்டுருவான் அது அப்படி போகும் இங்கே உள்ள காய்கறி பழம் எல்லாமே போகுது கோல்டு ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி இருக்கிறனால அந்த இதில் ஏற்றி கொண்டு போவாங்க பார்த்துருப்பீங்க அந்த வண்டியெல்லாம் மேலே ஏசி வச்ச மாதிரி இருக்கும் கண்டெய்னர் இந்த மாதிரி கொள் உள்ள இதாக இருக்கும் இதை வண்டி வச்சு எடுத்துகிட்டு போவான் இந்த அங்கே இருக்குது பாருங்க இது மாதிரிலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஹார்பர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அங்கே தான் சண்டை நடக்குமே படத்துலலாம் கப்பலில் பாருங்கள் பெரிய பெரிய கப்பல் எல்லாம் இது இப்போ கூட ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு கப்பல் வந்து தரை தட்டிடுச்சு அங்கே போய் இதெல்லாம் ஒரு கப்பல் இங்கே பாருங்கள் எத்தனை கண்டெய்னர் அடிக்க வச்சுருக்கானுங்க இங்கேருந்து அனுப்பிடுவாங்க அங்கே போய் வச்சுருப்பாங்க அந்த கப்பல் வரும் அங்கேருந்து குட்ஸோட கண்டெய்னர்லாம் இறக்கி வச்சுருவான் அப்புறம் இன்னொரு இடத்துக்கு போவோம் லோடு பண்ணுவோம் அப்புறம் கப்பல் கிளம்பும் டைம் ஆகும் 
ரொம்ப நாள் டைம் எழுத்துக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ கூட ரீசெண்டாக இந்த கேனால் சூயஸ் கேனாலில் போய் ஒரு கப்பல் இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் கப்பல் போய் மாட்டிக்கிச்சு அந்த இஷ்யூ போய் பேப்பரில் வரும் பாருங்கள் எப்படியும் அதுக்கு நஷ்ட ஈடுலாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஃப்ரம் ஒன் கண்ட்ரி டு அனதர் கண்ட்ரிக்கு அதிகமாக ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் இட் இஸ் ஃபியூயல் எஃபிஷியன் ஏன்னா ஃப்ரிக்ஷன் கம்மி ஃப்ரிக்ஷனுக்கு எதிராக தான் என்ன பண்ணுறோம் வீலை யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த கான்செப்ட் பார்ப்போம் வீலை யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு நிறையா ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமானால் நிறையா அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸுக்கு எகெயின்ஸ்ட்டாக என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அதிகமாக ஃபியூல் செலவாகுங்க அது தண்ணினால் தண்ணியில் ஃப்ரிக்ஷன் கம்மி ஃபியூல் கம்மியாக தான் செலவாகும் அந்த மாதிரி எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி மோடு ஹிஸ்ட்ரியில் எங்கே பார்த்தோம் கப்பல் மூலிமா வானிமை செஞ்சாங்களே யார் ஏன்ஷியன் இல்லையா ஆ இண்டஸ் வேலி சிந்து சமவழி மக்கள் அப்புறம் தமிழர்கள் பார்த்தோம் தமிழக துறைமுகமே இருந்துச்சா கொற்கை வஞ்சி ஆ இதெல்லாம் ஆ இந்த வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் குழந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நாமகம் அது பாட்டில் உங்கள் மூளை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் சரியா ஆமாம் ரெண்டு வரி இன் இன்லேண்ட் வாட்டர் வேஸ் பெரிய பெரிய ஏரி அல்லது வற்றாத ஆறுகள் நிறையா தண்ணி ஓடக்கூடியது அதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் இன்லேண்ட் வாட்டர் வேஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் வட இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க எது இதில் கங்கை பிரம்மபுத்திரா அந்த நிதியெலாம் இருக்குல்ல கங்கை இங்கே இருக்குது பிரம்மபுத்திரா அங்கே இருக்குது பூகுலை நதி பார்த்தீங்கள்ல அந்த நதியில் தான் அந்த இது ஜிகிருதந்தா தூள் வடிவேலு என்ன நடேஸ் ஜிகிருதந்தா தூள் என்ன போடாது அதை ஒன்றா கங்கை நதியில் இவ்வளோ பெரிய கப்பல்லாம் போகுது நானே போட்டிருக்கான் பாருங்கள் மேப்பு இது பங்களாதேஷ் இங்கேருந்து இங்கே இன்லேண்ட் ஹார்பர் ஒன்று இருக்கும் ஆ இங்கே இதில் கொல்கத்தாவில் அதுலேருந்து அப்படியே உள்ள இது வரைக்கும் போகுது இவ்வளோ பெரிய கப்பல் போகுது அது போக கிராம மக்கள் போட்டிங்கு கேரளாவில் அதிகமாக இருக்கும் கேரளா இன்லேண்ட் வாட்டர் அதிகம் தண்ணி உள்வாங்கியிருக்கு நிலத்துக்குள்ளே வந்துருக்கும் கடல் தண்ணி அது பேக் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க அங்கே இருக்கும் இங்கே நம்ம கூவ நதியில் கூட இருந்திருக்கு அதை அந்த ப மதராசப்பட்டினத்தில் காமிப்பாங்க பாருங்கள் அது இப்போ இதாகிடுச்சு இப்போ திரும்ப ரிஃபார்ம் கொண்டுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னு தெரில பார்ப்போம் அது மாதிரி அது மாதிரி பிரம்மபுத்திராவில் பிரம்மபுத்திராவிலையும் ஓரளவுக்கு போகிறாங்க இந்த அங்கே போகுது பாருங்கள் மேப் தெரியுதா இங்கே பிரம்மபுத்திரா நதியில் இந்த மாதிரி கேரளாவிலலாம் இந்த மாதிரி போட்டிங்கெலாம் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா இந்த படத்தில் பாருங்கள் ஆலப்புழாவே அது ஒரு இதில் ஆட்டோகிராஃப் படத்தில் ஓடிக்கிட்டே இருப்பானே அந்த படத்தில் அப்போ அங்கே கேரளாவில் படிக்கும் பொழுது படகில் தான் போயிட்டு காலேஜுக்கு போயிட்டு படகில் வந்து தான் இறங்குவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ரைட் அதெல்லாம் இன்லேண்ட் வாட்டர் வேஸ் அது மாதிரி ஓஷன் வாட்டர் வேஸ் அது பயங்கரமாக இருக்கும் சி ரூட் இன்லேண்ட் வாட்டர் வேஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் நெட்ஒர்க் ஆஃப் இன்லேண்ட் வாட்டர் வேஸ் இருக்குது அதேமாரி நம்ம மேட்டூர் டேம் இருக்குல்ல மேட்டூர் டேமில் அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா தண்ணி ரொம்பிருச்சுனாக்கா இந்த குளத்தூர் பக்கம் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கேருந்து இந்த பக்கம் மேச்சேரி பக்கம் ஏரி ஊர் அதுக்கெல்லாம் போட்டில் தான் போய் இறங்குவாங்க மேட்டூர் டேம்லாம் அங்கே அந்த பக்கம் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த பக்கம் கடந்து போவாங்க பாருங்க போட்லாம் இருக்கா மீன் பிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் கிராம மக்கள் போகிறாங்க பாருங்கள் சரியா ரைட் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி டெப்த் அண்ட் வித் எவ்வளோ ஆழம் இருக்குது தண்ணி ஆனால் ஆழம் இல்லைன்னா கப்பல் கரை தட்டிடும் 
வித்து அந்த இடம் அகலமாக இருக்கணும் அது போகிறது வாட்டர் வேஸ் அது வரைக்கும் போகும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் கொஞ்சம் வரைக்கும் தான் போகும் அதுக்கு மேலே போகாது அங்கே அதுக்கு மேலே ஆளாக இருக்காரு ஃபார் டெவலப்மெண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் நேஷனல் வாட்டர் வேஸ் இன் தி கண்ட்ரி த இன்லேண்ட் வாட்டர் வேஸ் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்கியிருக்காங்க உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்து ஆணையம் இருக்கா தமிழில் தேசிய நீர்வழி திட் கடைசியில் இருக்கும் பாருங்கள் ஆணையம்னு ஒன்று இருக்கா அதை தான் சொன்னேன் அதை தான் சொன்னேன் ஆ அடுத்தது மேஜர் நேஷ்னல் வாட்டர் வேஸ் முக்கியமாக நேஷ்னல் வாட்டர் வே ஒன்று எக்ஸ்டென்ஸ் பிட்வீன் ஹல்டியா டு அலகாபாத் ஹல்டியானாக்கா வெஸ்ட் பெங்கால் அந்த இப்போ கங்கையில் காமிச்சல அது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் அலகாபாத் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் அடுத்து மெஷர்ஸ் ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் போகுதாம் கங்கா பாகிரதி ஹூக்ளி ரிவர் இதெல்லாம் வந்து பாகிரதி ஹூக்ளிலாம் அதோடய துளை கிளையார்கள் பாகிரதி ஹூக்ளிலாம் ஆ அது வழியாக அங்கேருந்து அப்போ வெஸ்ட் பெங்கால் பீகார் மத்திய சாரி உத்தரப்பிரதேஷ் வரைக்கும் போகுது அடுத்து நேஷ்னல் வாட்டர் வேஸ் டூ பிரம்மபுத்திராவில் இங்கே இங்கே அஸ்ஸாம் இருக்கு இல்லையா அங்கே பிட்வீன் துப்ரி டு சதியா இது எட்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது கிலோமீட்டர் இங்கே சரியா அந்த ரிவர்லாம் நாங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா டக்கு டக்கு நாங்கள் போய் சேவ் ஆகிக்கும் வாட்ரு வேத்ரி இது கேரளா கொல்லம் அண்டு கோட்டாபுரம் கேரளாவில் இரநூத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் இட் இஸ் தி ஃபஸ்ட் நேஷ்னல் வாட்ரு வேவம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் நேவிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அங்கே போகலாம் ஏன்னா அது பேக் வாட்ரு இரநூத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்கிறதுலே பெருசு இது தான் ஆமாம் மொதல் முதல்ல உருவாக்குனது கேரளாவில் கொல்லம் டு கோட்டாபுரம் அது வரைக்கும் அடுத்து ஓசானிக் ரூட் மேப் நாவும் இருக்கணும் நாவும் இருந்ததுன்னா பயங்கர ஈஸி ஓஷன் வெளிநாட்டோட தொடர்புக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரொம்ப முக்கியமானது அதிகமான எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் மெட்டீரியல்லாம் ஓஷன் ரூட்டில் தான் நம்ம கொண்டுட்டு போகிறோம் இந்தியாஸ் எக்கானமிக்கு ரொம்ப முக்கியம் பார்த்தோம் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் கொண்டு வந்து அங்கே கார்லாம் தயாரிக்கிறாங்க கார் எங்கே எடுத்துகிட்டு போவாங்க வெளிநாட்டுக்கு தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க பெரும்பான்மையான காரை அப்போது வேலை வாய்ப்புக்காக இங்கே வந்து உருவாக்குவாங்க அதுக்கெலாம் எது தேவை ஆமாம் அந்த ஓசியானிக் ரூட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதான் வெளிநாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அபவுட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாஸ் ஃபாரின் ட்ரேடு பை வால்யூம் வால்யூம்னா என்ன அர்த்தம் அளவு பொறுத்து அளவை வச்சு பார்த்தோம்னா குவான்டிட்டி பார்க்கும்பொழுது அதில் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் ஃபாரின் ட்ரேடு வந்து அதில் தான் நடக்குது ஓஷன் ரூட்டில் அப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு எதில் போகும் ஃப்ளைட்டில் வைரம் தங்கலாம் ஃப்ளைட்டு அது கொஞ்சம் கம்மி தானே வெயிட் கம்மியாக தானே இருக்கும் இது தங்கம் வெயிட் அதிகம் பட்டு வால்யூம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அதனால் அதனால தான் வால்யூம் வார்த்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெயிட் யூஸ் பண்ணல அப்புறம் செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பை வேல்யூ த்ரூ ஓஷன் ரூட்ஸ் அதே வேல்யூ பார்த்தோம்னா செவன்டி பர்சன்டேஜ் வால்யூம் பார்த்தோம்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓஷன் ரூட்டில் தான் எடுத்துக்கிறாங்க கோஸ்டல் ஷிப்பிங் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் பல்க் கூட்ஸ் இன் இந்தியா ஆமாவா பல்க்னா அது நிறைய மொத்தமாக நிறைய விஷய பொருட்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அந்த கோஸ்டல் டிரான்ஸ்போர்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அதேமாதிரி எக்கனாமிக்கல் மோடுனாக்கா சிக்கனமானது அப்படின்னு அர்த்தம் போக்குவரத்தில் சிக்கனமானது மட்டும் இல்லாமல் என்னோராயன்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி மோடும் ஏன்னா அதிகமாக என்ன பண்ணாது அது பெட்ரோல் ஃபியூயல் எரியாது அதனால் என்னோராயன்மெண்டில் கம்மியான ஃபியூல் தான் பயன்படுத்துவோம் அது மாதிரியும் இது இந்த சி அண்ட் ஓசேனிக் ரூட்ஸ் ஆர் மெயின்லி யூஸ்டு ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு இன்டர்நேஷ்னலாக நான் சர்வதேச வர்த்தகத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் வெளிநாட்டோட போர்ட் போர்ட் மூலிமா பதிமூணு மேஜர் போர்ட் இருக்குது இந்தியாவில் இரநூறு மைனர் போர்ட் இருக்குது கடற்கரையில் 
இந்தியாவோட கடற்கரை நீளம் எவ்வளவு மொத்தமாக சேர்த்தோம்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி சம்திங் இருக்கும் கிலோமீட்டர் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிற்க போகிற லட்சத்தீவெலாம் சேர்த்துனீங்கன்னா த மேஜர் போர்ட்ஸ் ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது மைனர் போர்ட் வந்து மேனேஜ் பை பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் மாநில அரசாங்க த மேஜர் போர்ட்ஸ் ஆன் தி ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ஆர் ஈஸ்ட் கோஸ்டில் கொல்கத்தா இன்க்ளூடிங் ஆல்டியா டாக் டாக்னாக்கா டக்யார்ட் கப்பல் கட்டக்கூடிய இடம் டக்குனா பள்ளம் கிடையாது கப்பல் கட்டுற இடம் ஆ டக்கியார்டு ஆ ஆல்டியா ஆ அது இன்க்ளூடிங் கொல்கத்தாவில் அடுத்தது அப்படியே இங்கே வரணும் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டில் பாரதீப் எங்கே சார் அப்படின்னா ஒரிசாவில் அப்புறம் இங்கே வந்தீங்கன்னா விசாகப்பட்டினம் ஆந்திர பிரதேசில் சென்னை எண்ணூறு தூத்துக்குடி மூணு துறைமுகம் இருக்கிற ஒரே மாநிலம் நம்ம தான் சரியா இதெல்லாம் ஈஸ்டில் அதாவது வெஸ்டர்ன் கோஸ்டில் எது எதெல்லாம் இருக்குது சார் கான்லா போர்ட் இங்கேருந்து வருது கான்லானா குஜராத் அப்புறம் மும்பை நவசேவா அதுவும் மும்பை தான் மகாராஷ்டிராவில் அடுத்து நியூ மேங்களூர் மேங்களூர் இங்கே கர்நாடகா மர்மகோவா மர்மகோவா வந்துட்டு கோவா இங்கே அடுத்து கொச்சி ஷிப்யார்ட்ஸ் அதாவது கப்பல் கட்டக்கூடிய இடம் ஷிப்யார்ட் கப்பல் கட்டும் தளம் அதுக்கு தனியாக போட்டு பக்கத்துல தான் வச்சு கட்டுவாங்க கட்டிட்டு அப்படி அவுத்து விடுவாங்க அது அப்படி இறங்கிடும் கப்பல் எதில் செய்வாங்க ஃபுட்டில் தானே செய்யணும் விரும்பில் செய்வாங்களா ஃபுட்டில் செய்வாங்களா அலுமினியமா ஃபுட்டா இது மெட்டலில் தான் செய்வாங்க அது என்ன மெட்டல் இருந்தாலும் மெயினாக இரும்பாக தான் இருக்கும் அப்புறம் பெயிண்டிங் பண்ணிடுவாங்க எப்படி மிதக்குது இரும்பு தண்ணியில் மிதக்குமா ஆனால் மிதக்குது எவ்வளோ பெரிய கப்பல் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ரெண்டு பேத்துக்கும் பரப்பரப்புன்னு எத்தனை தடவை சொல்கிறது பரப்பரப்புன்றீங்க பரப்புக்கும் வாலிவுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது டென்சிட்டிக்கும் சரி ரைட் பார்ப்போம் ஆ ரைட் வால்யூமும் குறைச்சிருவாங்க சரி வால்யூமை அதிகப்படுத்திடுவாங்க வால்யூமை அதிகப்படுத்தும் பொழுது டென்சிட்டி குறைஞ்சிடும் மேலே இப்போ டிஃபன் பாக்ஸ் இருக்கா அதை நல்லா ஓடிக்கி கிடிக்கி ஒரு கை உருண்டைக்கு ஆற்றி உளுண்டாக்கிடுங்க தண்ணியில் போடுங்க என்ன ஆகும் உள்ளே போயிடும் அதே இவ்வளோ பெருசாக டிஃபன் பாக்ஸாக இருக்கும் பொழுது மிதக்குதா ஏன் அங்கே பாருங்கள் படத்தை பாருங்கள் வால்யூம் குறைஞ்சிருச்சு இதோட வால்யூம் குறைஞ்சிருச்சு வால்யூம் குறைஞ்சா டென்சிட்டி அதிகமாகும் உள்ளே போயிடும் வால்யூம் அதிகமாகும் பொழுது டென்சிட்டி குறையும் தண்ணியோட டென்சிட்டியோட இதோட டென்சிட்டி குறையும் அதெல்லாம் கப்பல் எப்படி இருக்கும் அகலமாக செஞ்சுருப்பாங்க எல்லாம் இரும்பால் தான் செஞ்சுருக்காங்க வால்யூம் அதேமாதிரி ஒரு கப்பலில் ரைட் அது அப்புறம் பேசிக்கலாம் ஆ சரி இந்துஸ்தான் சிப்பி என்ன சிப்பியாடு விசாகப்பட்டினத்தில் இருக்குது ஆந்திர பிரதேஷ் இங்கே வரும் ஆந்திர பிரதேஷ் எடுத்து பார்க்கணும் மேப்பு பார்க்காம படிக்கவே கூடாது கொஞ்சம் அப்படியே இது ஆறு மாதம் நான் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நியூஸ் பேப்பர் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உலகத்தில் உள்ள எல்லாமே உங்களுக்கு நான் போகிறோம் பார்த்தோன்னே தெரியும் அந்த 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 அப்போ தான் மெயின்ஸுக்கு ரெடி ஆவீங்க சும்மா கொஸ்டின் என்ன ஆன்சர் படிச்சிங்கன்னா மெயின்ஸ் வேலைக்கு ஆகுது அடுத்து கார்டன் ரீச் ஃபேக்ட்ரி கொல்கட்டா மசகான் டாக் மும்பையில் அங்கே மசகான் கொச்சி ஷிப்யார்டு கொச்சியில் இந்தியா இஸ் தி செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஷிப் ஓனிங் கண்ட்ரி இன் ஏசியா ஃபஸ்ட்டு யாராக இருப்பா அதாவது கப்பல் வச்சிருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது பெரிய நாடு ஆசியாவில் சரியா ப உலக அளவில் பார்த்தோன்னா பதினாறாவது நாடு மொத்தம் ஒரு நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு நாடு இருக்குது இப்போதைக்கு இரநூறு நாடுகள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் அதில் பதினாறாவது நாடு பட் பாப்புலேஷனில் நம்ம எத்தனாவது நாடு செகண்டு வேர்ல்டுலேயே
பாருங்க டூர் எவ்வளோ தூரம் கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு ஃபீஸ்லாம் சேர்த்தி தரணும் எல்லாரும் ஆமாம் இல்லையா இப்படி பார்த்து பார்த்து படிக்கிறீங்களா எல்லோரும் மொபைலில் பாருங்க அங்கே கட்டி இறக்கி விட்டுருவானுங்க சிப்பி ஆடு அங்கே இருக்க கொச்சி சிப்பி ஆடு தான் இது புதுசு புதுசாக கட்டிகிட்டு இருப்பானுங்க அப்புறம் இறக்கி விடுவானுங்க கட்டி இறக்கி விடுறத பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்தது இல்லையா பார்த்துருக்கீங்களா ஆ யூடியூப்பில் தான் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த பாருங்க இதெல்லாம் அங்கே தான் சிப்பி ஆடு தான் கப்பல் கட்டுற இடம் இது பயப்பட வேணாம் பயப்பட வேண்டாம் அடுத்தது ஏர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஏர்வேஸ் எப்படி ஏர்வேஸ் அதோட சிறப்பு என்ன பக்கத்துலலாம் போக முடியாது தூரமாக போகிறதுக்கு போகலாம் சீக்கிரமாக போகலாம் சீக்கிரமாகவும் போயிடலாம் ஆமாம் தானே ஆமாம் இல்லையா வேகம்னாவே முடிஞ்சு போயிடுச்சு ஆ அது அதில் அதே மாதிரி டொமஸ்டிக்கு ஃபாரின் இன்டர்நேஷ்னல் ரெண்டு இருக்குது சரியா ஏர்போர்ட்டுக்கு அதுக்கு ஏர்போர்ட்டு வேணும் பெரிய அளவில் வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி மெயிலு சீக்கிரம் கெட்டு போகக்கூடிய பொருளாம் அதில் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஆ இப்போ கார்கோ அதுலேயும் வந்துருச்சு கார்கோலாம் அந்தளவுக்கு பயங்கரமான இன்ஜினிங் இன்ஜின் எல்லாம் கப்பல் சைஸுக்கு வந்துருச்சு இப்போலாம் ஃப்ளைட்டு குயிக்கஸ்ட் பட்டு காஸ்ட்லியஸ்ட் இங்கேருந்து ட்ரெயினில் போனோம்னா சென்னைக்கு எவ்வளோ ஒரு முந்நூறுரூவா இருந்தால் போதும் நம்ம அவ்வளோ தானே நான் போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்த்லேயே முந்நூறுவா தானே வரும் ஃப்ளைட்டில் போனால் மூவாயிரரூவா வரும் ரெண்டாயிரத்தி நூறுவா மூவாயிரரூவா போதும் முன்னாடி புக் பண்ணியிருக்கணும் ஆ அந்த மாதிரி காஸ்ட்லியஸ்ட் மோஸ்ட் மாடர்ன் கம்ஃபர்டபுள் மீன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆமாவா அங்கே எல்லாமே ஜாலியாக அப்படியே தூங்கிட்டு போகலாம் தேவையானதெல்லாம் கிடைக்கும் சாப்பாடு கீப்பாடு எல்லாம் ஆமாவா அந்த மாதிரி அது கூட இப்போ இஷ்யூ போயிட்டு இருந்தது என்னது ஆ ஆமாம் அந்த பனிப்பெண்கள் விமான பனிப்பெண்களை யாரோ அவமதியாக பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி கனெக்டிவிட்டி ஃபெசிலிட்டேட்ஸா ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் உதவுது ஆன் தி நேஷ்னல் ரீஜனல் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கேல் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே இணைக்கும் சவுத் ஏசியாவை இணைக்கும் அதான் ரீஜன் இன்டர்நேஷ்னல் அமெரிக்கா வரைக்குமே போகலாம் அதான் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் இணைக்கிதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இப்போ மேகாலயா அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் இதில் போய் இறங்கலாம் இமயமலை அங்கெல்லாம் ரோடு போடுறது கஷ்டம் அப்போ ஃப்ளைட்டில் போய் இறங்கிப்பாங்க ஹெலிகாப்டர் இருக்குல்ல அதில் போய் இறங்குவாங்க ஹை மவுண்டைன்ஸ் அதே மாதிரி சாண்டி டெசர்ட்ஸ் அங்கேயும் ரோடு போடுறது கஷ்டம் ரோடு போட்டிங்கன்னா மண் மூடிடும் மணல் வந்து கொட்டி மூடிடும் அப்போ அங்கெல்லாம் ஹெலிகாப்டரில் போய் இறங்கிக்குவாங்க பேசஞ்சர் எடுத்துகிட்டு போவோம் கூட்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஃப்ளைட்னா கூட்ஸ் அது தபால் கிபால்லாம் எடுத்துகிட்டு போங்க மெயில்லாம் தபால் அதெல்லாம் ஏர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் மெயில்லாம் அது கடிதம் ஆ ஆமாம் மெயிலிங் அட்ரஸ்ன்னு கேட்பாங்க ஒரு சில இதில் அதுக்கு என்ன எழுதுவீங்க ஆ வீட் அட்ரஸ் எழுதணும் இமெயில் அட்ரஸ் எழுதிட்டு வந்துடுவாங்க அது எலக்ட்ரானிக் மெயில் அட்ரஸ் அது ஆமாவா ஆமாம் இந்த இங்கே நிறைய பேர் ஃபில் பண்ணுவாங்க அதனால தான் மாற்றி போட சொன்னேன் அட்ரஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் போல சொன்னேன் ஏர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பிளேஸ் எ கீ ரோல் இன் டைம்ஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி ஆமாவா எங்கேயாவது எவனாவது ஒருத்தர் மாட்டிக்கிட்டான் காட்டுக்குள்ளே அப்போ ஃப்ளைட்டு தான் போகும் டக்குன்னு நேச்சுரல் அண்ட் நான் மேடு கலாமிட்டிஸ் கலாமிட்டிஸ்னாக்கா இயற்கை சீற்றங்கள் டக்குன்னு என்ன ஆயிடுச்சு அங்கே நல்லா தெரியும்னா அங்கே போவோம் ஃபஸ்ட்டு ஹெலிகாப்டர் தான் போய் அங்கே உள்ளவங்களாம் ரெக்கவரி பண்ணலாம் சாப்பாடு போடலாம் அவங்களுக்கு அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்புறம் எபிடெமிக்ஸ் அந்த வார்ஸ் எபிடெமிக்ஸ் என்னென்னதான் நோய் தொற்று ஆ டிசீஸ் டிசீஸ் வந்துடும் ஆ அந்த ஏரியாவில் மட்டும் இருக்குது எபிடெமிக்ஸ் அடுத்து வார் இப்போ நம்ம கொரோனா பேண்டமிக் உலகம் ஃபுல்லாக பாதிப்பு அந்த ஊரில் மட்டும் பாதிப்புனா எபிடெமிக்ஸ் அப்போ அந்த ஊருக்கு என்ன பண்ணலாம் மருந்துலாம் எடுத்துகிட்டு போகலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் அதுக்கெல்லாம் ஏர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இன் 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 இந்தியா மேட பிகினிங் ஆன் எயிட்டீன்த் ஃபிப்ரவரி நைன்டீன் எயிட்டீன் ஹென்ரி பக்கட் கேரிடிய மெயில் ஃப்ரம் அலகாபாத் டு நைனி அப்படின்ற இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க ஹென்ரி பக்கட் ஏ ஃப்ளைட் எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க முதல் முதல்ல நைன்டி நாட் த்ரீயா ஃபோரோ சம்திங் அதுக்குள்ளே மெயில் எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு ஃப்ளைட் வந்துருச்சு அப்போ ஒரு ஆள் தான் போக முடியும் ஒரு ஆள் ரெண்டு பேர் போவானுங்க அந்தளவுக்கு என்ஜின் இல்லை 
சரியா ரைட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு எயிட் டிஃப்ரெண்ட் ஏர்லைன்ஸ் ஐம்பத்தி மூணில் விச் வேர் ஆப்ரேஷன் இன் தி கண்ட்ரி வேர் நேஷ்னலைஸ்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்ப ஐம்பத்தி மூணில் நாலு சுதந்திரம் அஞ்சுருக்கும் ஃபார்ட்டி செவனில் நிறைய கம்பெனிகள் நேஷ்னலைஸ் பண்ணுறாங்க நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி அப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி கொண்டுட்டு வராங்க அப்போ நிறைய எல்ஐசி கிளைசிலாம் நேஷ்னலைஸ் பண்ணுவார் பிரிட்டிஷ்காரன் வச்சுருப்பான் அதெல்லாம் அதெல்லாம் அவர் வாங்கிக்குவார் யார் கவர்மெண்ட் வாங்கும் அது மாதிரி இதை வாங்கிக்கிறாங்க எயிட்டீன் சார் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் எயிட் ஏர்லைன்ஸ் அதில் டொமஸ்டிக் ஏர்வேஸ் இப்போ நம்மளால் விற்றுக்கிட்டு வர்றார் அவர் வாங்கினார் ஜவஹர்லால் நேரு இவர் விற்றுக்கிட்டு வர்றார் கேட்டால் ஜவஹர்லால் நேரு நாட்டுக்கு துரோகம் செஞ்சிட்டார்ன்றார் சரியா நாட்டுக்கு துரோகம் செஞ்சிட்டார் அதாவது அதானி அம்பானிக்கு இருந்தால் அதை வாங்கிட்டாராமா அதனால் அதானி அம்பானி தான் அவனுக்கு வந்து நாடு நம்மளாம் அடிமைகள் அந்த மாதிரி ஃப்ளை வித் இன் தி பவுண்ட்ரிஸ் ஆஃப் கண்ட்ரி நம்ம நாட்டுக்குள்ளே மட்டும் பறக்கும் அதான் டொமஸ்டிக் ஏர்வேஸ் அது மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்வேஸ் இது வெளிநாட்டுக்கெலாம் போகும் இது எல்லாத்தையும் விற்றுது என்னாச்சு த இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் அண்ட் ஏர் இண்டியா ஆர் டூ ஏர்லைன்ஸ் சர்வீசஸ் அண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் ஏர்லைன் ப்ரொவைட்ஸ் டொமஸ்டிக் ஏர் சர்வீசஸ் அண்ட் ஏர் இண்டியா இந்தியன் ஏர்லைன் ஏர் இண்டியா ஆ இன்டர்நேஷ்னல் ஏர் சர்வீசஸ் பத்தொம்பது டெசிக்னேட்டர் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட் மட்டும் தான் அங்கே இறங்கும் ஏறும் இந்தியாவில் மொத்தம் பத்தொம்பது அமெரிக்காவெலாம் கச கச நம்ம ஃப்ளைட்லேயே தான் போவானுங்க வருவானுங்க தார் கூட அவங்களோ பயன்படுத்த மாட்டானுங்க பவன் ஹான்ஸ் ஹெலிகாப்டர் லிமிடெட் இது பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு நேஷ்னலைஸ்டு தான் நினைக்கிறேன் இவங்க ஹெலிகாப்டர் இதெல்லாம் வாடகை கூடுவாங்க பவன் ஹான்ஸ் ஹெலிகாப்டர் லிமிடெட் ஹெலிகாப்டர் சப்போர்ட் சர்வீசஸ் டு பெட்ரோலியம் செக்டார் இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா ஓஎன்ஜிசி நாமம் இருக்கா ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் கம்பெனி கார்பரேஷனாக சம்திங் அவன் கடலுக்குள்ளே போய் ரிசர்ச் பண்ணுவான் அப்போ ஹெலிகாப்டரில் போய் அதில் இறங்கணும் இப்போ கூட ரீசெண்டாக ஒரு ரெண்டு வருஷமும் ஒன்றரை வருஷத்துக்குள்ள ஒரு ஹெலிகாப்டர் அப்படி போய் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே இருக்கும் இங்கேருந்து கொண்டு போய் அவனை இறக்கி விடுவாங்க அங்கே ஆயில் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்புறம் திரும்ப அங்கேருந்து கூப்பிட்டு வரான் அதை தான் சொல்கிறான் அண்ட் ஆயில் லிமிடெட் லிமிடெட் அதுக்கும் பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனி நியூ டெல்லியில் இருக்குது இட் இட்ஸ் ஆப்ரேஷன் ஆர் பேஸ்ட் அட் ஜூகா ஏரோ ட்ரோம் மும்பையில் இருக்குது அங்கே தான் அவங்களோட அங்கேருந்து தான் அந்த ஹெலிகாப்டர்லாம் கிளம்பும் விலே பார்லே மும்பையில் இருக்கு பவன் ஹான்ஸ் இஸ் அ மினி ரத்னா ஓன் கேட்டகரி மினி ரத்னானாக்கா இந்த பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குல்ல அதை பிரிப்பாங்க நவரத்னா மினி ரத்னா ட்ரை ரத்னான்னு பிரித்து அதெல்லாம் ப்ராஃபிட்டில் போகக்கூடிய நிறுவனம் அதில் மினி ரத்னா ஒனில் கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க பப்ளிக் செக்டார் இட் ஆஃபன் ப்ரொவைட் சர்வீசஸ் டு வேரியஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் பர்டிகுலர்லி நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாலாம் இதில் போக முடியாது காரில் இதெல்லாம் போகிறது கஷ்டம் திடீர்னு அங்கே மலை பிரதேசங்களுக்குலாம் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இதில் தான் போவாங்க அந்த மேகாலயாவுக்கு போகிற வழியில் தான் நம்ம ஆள் செதுக்கி இருப்பார் கதை விட்டுருப்பானுங்க ஆ யார் அப்துல் கலாம் ஆ ஹெலிகாப்டரில் போய் இறங்கியிருக்கலாம்ல சரி ரைட் அங்கே போய் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது இறந்த மாதிரி காட்டிட்டுப்பானுங்கல்ல சரி ரைட் அப்புறம் இன்டர் ஐலாண்டு ஐலாண்டுகளுக்கு நடுவில் எங்கெங்கே லட்சத்தீவு அந்தமான் நிக்கோபார் ஃபெர்ரி சர்வீசஸ் இன் அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் சர்வீசஸ் டு லட்சத்தீ ஐலாண்ட் எக்ஸட்ரா இங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஏன்னா போ சீக்கிரமாக போக முடியாத இடம் அந்த இடத்துக்குலாம் என்னாவது இவங்க இருக்கணும் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் பாருங்கள் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி வந்ததுக்கப்புறம் அப்போ கார்பரேட்டு சாதகமாக தான் இதை உருவாக்குறாங்க ஏர்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா கான்ஸ்டியூட்டட் இன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் இட் ப்ரொவைட்ஸ் செக்யூரிட்டி டு இந்தியன் ஏர்போர்ட் செக்யூரிட்டி கொடுக்குறாங்களாம்மா ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி இந்தியா அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் ஏவியேஷனா ஃப்ளைட் சம்மந்தமானது சிவில் மீன்ஸ் பொதுமக்கள் பயன்படுத்துறது சரியா குடிமை அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழில் குடிமைனா மக்கள் சம்மந்தப்பட்டது ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கிரியேட்டிங் அப்கிரேடிங் மெயின்டெய்னிங் அண்ட் மேனேஜிங் சிவில் ஏவியேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன் இந்தியா சரியா சிவில் அதாவது இந்த ஏர்போர்ட்டெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது மேனேஜ் பண்ணி எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணி வைக்கிறது அந்த ஏர்போர்ட்டையும் தான் விற்றுக்கிட்டு வரானே அப்போ இதையும் சீக்கிரம் கழிச்சிடுவானுங்க ம் அது ஒன்றோட அடுத்து கம்யூனிகேஷன் என்னம்மா
தாராளமாக வரும் இந்த இப்போ தான் இவனோட அதானியோட போட்டில் கிலோ கணக்கில் டன் கணக்கில் கஞ்சி இது அப்படின்னு போதைப் பொருள்லாம் கிடச்சிருக்கு அங்கே கொண்டு வந்து இங்கே தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக போதைப் பொருளில் பரப்புறானுங்க இவனுங்க இந்த இவனுக்கு பிடிக்காதவனுங்க இருக்கானுங்கள இப்போ பரப்புறானுங்க அதுக்கு தனியாக ரைடு போயிட்டுருக்கு போதைப் பொருளுக்கு ட்ரக்ஸு ஏகப்பட்டதை வந்துருச்சு ஆனால் நல்லா இருக்குமா அது பொறுக்க மாட்டேங்குது அவனுங்களுக்கு ஆ சரி கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் எதுக்கு வேணும் இன்ஃபர்மேஷன் இன்னொரு தடத்துக்கு போய் சேரும் இப்போ இங்கே சிவா ஏஎஸ் அகாடமி இருக்குன்னு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் மூலியமாக தான் அதனால தான் அத்தனை பேர் வந்தீங்க சிவா ஏஎஸ் அகாடமி அதை சார்ந்து நிறைய பேர்த்துக்கு வேலை கிடைக்கும் வருமானம் வரும் அப்போ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அதேமாதிரி இப்போ ஒரு விவசாயி அவனோட பொருள் என்ன பண்ணலாம் எங்க தேவை அதுதான் டிவி கொடுத்ததுல அதுதான் பெனிஃபிட்டு நகர்புறத்தில் என்ன விலைக்கு விற்கிதுன்னு தெரிஞ்சுக்குவான் அப்போ அவன் ஏமாற மாட்டான் அவன் டிவி கொடுத்தான் ஏதோ சொகுசாக விட்டான் அப்படின்மா அதெல்லாம் பயங்கரமான புரட்சிகரமான திட்டம் ஒன்று அடுத்த வீட்டில் போய் தூரமாக உட்காந்து வீட்டிலலாம் உள்ளே கூட வரமாட்டாங்க டிவி வச்சுருப்பாங்க அங்கே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க பசங்க தீண்டாமை அதெல்லாம் அது ஒழிஞ்சிருக்கு அப்புறம் விவசாயிங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரியில் இது அப்போ என்ன பண்ணும் நாட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு மக்களுக்கு தெரியணும் ஸோ கம்யூனிகேஷனுக்கு டிவி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது மாதிரி இப்போ ஏகப்பட்டது போயிடுச்சு கம்யூனிகேஷன் அப்போல்லாம் டிவி இருந்தால் பெரிய விஷயம் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு வீட்டில் ஒரு டிவி ஒரு வீட்டில் எல்லாம் இருக்காது பஞ்சாயத்து போர்டில் ஒரு டிவி இருக்கும் யாராவது ரொம்ப ரேராக பொறிய பணக்காரங்கன்னா டிவி வச்சுருப்பாங்க அவ்வளோதான் வேறு எங்கேயும் டிவி இருக்காது பஞ்சாயத்து போர்டுக்கு ஒரு டிவி கலர் டிவி இருக்கும் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதுவும் வெள்ளிக்கிழமான ஒளி மொழியும் போடுவான் ஒளி மொழினாக்கா ஒரு நாலு தமிழ் பாடல்கள் போடுவாங்க அவ்வளோதான் அஞ்சு தமிழ் பாடல்கள் அதுக்கு சம்ம கூட்டம் எல்லோரும் ஓடி வந்து உக்காந்துக்குவாங்க நானே பார்த்துருக்கேன் சின்ன வயசில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் அப்புறம் ஞாயிற்றுக்கிழமானா சாயந்தரம் ஒரு ஆறு மணிக்கு டிடி தூர்தர்ஷன் கவ கவர்மெண்ட் இது அதில் ஒரே ஒரு படம் போடுவான் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்லலாம் இந்த எல்பிஜி பாலிசி வந்த உடனே அப்போ தான் கேபிள் இந்தியாவுக்கு முத முதல்ல சன் டிவி தான் கொண்டுட்டு வரான் அவனுக்கு நாலேஜ் அவனுக்கு இந்த தயாநிதி மாறன் கலாநிதி மாறன் அவர் வந்து அந்த கம்யூனிகேஷன் அதிலே இருக்கார் அவங்க அப்பா மாதிரி பயங்கர நாலேஜ் அப்போது சேட்டலைட் மூலிமா கேபிள் கனெக்ஷன் எடுத்து இன்றைக்கி வரைக்கும் கேபிள் கனெக்ஷனை சன் டிவி கனெக்ஷன் தான் சொல்லுவாங்க ஆமாவா சன் டிவி கனெக்ஷன் இருக்கு அவங்க வீட்டில் அப்படி தானே கேட்பாங்க பெரும்பாலும் அவன் மட்டும் தான் இருந்தான் அப்புறம் அப்போ நிறையா கம்பெனி வந்துருச்சு இப்போ நிறையா டெவலப்மெண்ட்டு அப்புறமால செல்ஃபோன் வருது ரெண்டாயிரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு மூணு நாளாக சின்ன செல்ஃபோன் அதுக்கு முன்னால் பதினஞ்சு ரூபா இருக்கும் ஒரு கால் செல்ஃபோன் கம்மி ரேட்டுக்கு ரிலையன்ஸ் தான் கொண்டுட்டு வருவாங்க அப்புறம் அதை பத்து காசு ஆகி மாற்றினதுலாம் ராஜா அது பொறுக்க மாட்டாமல் டூ ஜி உள்ளன்னு சொல்லி அவனை தூக்கி உள்ளே போட்டு பேரை கெடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் அது ஒரு பெரிய கதை அது ஒரு நாள் பார்ப்போம் அப்போ கம்யூனிகேஷன் பயங்கரம் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு கம்யூனிகேஷன் சோசியல் மீடியா அது இதுன்னு வந்துருச்சு அமெரிக்காவில் நடக்கிறது அடுத்த செகண்ட் அங்கே நிலம் நடுக்க வந்து அங்கே வந்துடுது நியூஸ் டாங் இந்த மணி அடிச்சுட்டே இருக்குல்ல அதான் நியூஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆமாவா நேற்று ஆளுநர் அங்கே பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ள மதியத்துக்குள்ளெல்லாம் நியூஸ் வந்துருச்சு வெளிநடப்பு செஞ்சுட்டாரா சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க அந்த மாதிரி ஆ நில நடுக்க வந்தாலும் சரி மழை வந்தாலும் சரி புயல் அடித்தாலும் சரி எல்லாமே தெரிஞ்சிருது அப்போது அதுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே என்ன தேவை கம்யூனிகேஷன் அதேமாதிரி பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஆமாவா எங்கே வேலை கிட கிடைக்குதுன்னு தேடி போவாங்க இவன் பொருளை நிறைய இடத்துல கொண்டு போய் விற்கலாம் அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் தாட்ஸ் ஐடியாஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறது பரிமாற்றம் செய்வதற்கான கருவி டெக்னாலஜி டஸ் ஒண்டர்ஸ் இன் கம்யூனிகேஷன் அதாவது தொழில்நுட்பம் இந்த தகவல் தொடர்பு துறையில் வந்து பெரிய ஒண்டர்ஸ்னா என்னது அதிசயம் நிகழ்த்தி இருக்கு ஆமாவா இப்போ ஆன்லைனில் அட்டன் பண்ணுறீங்களா ஆன்லைனில் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க ஆறு ஏழு பேர் அட்டன் பண்ணுறீங்க ஆயிரம் பேர் கூட அட்டன் பண்ணலாம் ஆயிரம் ஆன்லைனில் யார் பண்ணது அதை கம்யூனிகேஷன் தான் அதான் ஐடி செக்டார் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி தான் ஐடிங்கிறது தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை சுருக்கமாக ஐடி சரியா அதெல்லாம் கேட்டகரைஸ்டு இன்டு பர்சனல் அண்ட் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் இப்போ வாட்ஸ்அப்பு செல்ஃபோனு மெசேஜு எஸ்எம்எஸ்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்துட்டு பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் அதே 
டிவி ரேடியோ அதெல்லாம் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் எஃப்எம் ஒளிபரப்புனா என்ன எஃப்எம் ஆயிரக்கணக்கான பேர் கேட்பாங்க டிவியில் வந்தால் லட்சக்கணக்கான பேர் பார்ப்பாங்க அதெல்லாம் மாஸ் மாஸ்னா என்ன அர்த்தம் வெகு ஜனம் பெரும் நிறைய பேர்த்துக்கு பர்சனல்னா ஒன் டு ஒன் அது வந்து பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் சோசியல் மீடியாலாம் இதில் வரும் மாசில் தான் வந்துடும் ஆயிரம் பேர்த்துக்கு போயிடுது ஐயாயிரம் பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கான் ஐயாயிரம் பேர்த்துக்கு போகும் ஒரு மெசேஜ் போட்டால் பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் போஸ்ட்டு டெலகிராஃப் டெலகிராஃப்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ டெலிஃபோன் மொபைல் ஃபோன் எஸ்எம்எஸ்ஸு எஸ்எம்எஸ்னா என்ன இருந்தோம் ஷார்ட் மெசேஜ் சர்வீசஸ் ஃபேக்ஸு ஃபேக்ஸ்னா இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு ஜெராக்ஸ் மிஷின் மாதிரி இருக்கும் அது இங்கே கொடுத்தோம்னா இன்னொரு ஜெராக்ஸ் மிஷின் லண்டனில் இருக்கும் அங்கே வரும் லண்டனாக இருக்கலாம் பக்கத்து பில்டிங்காக இருக்கலாம் நாலு தெரு தள்ளி இருக்கலாம் சென்னையாக இருக்கலாம் டெல்லியாக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அங்கே வந்து இதோட காப்பி அங்கே வரும் அதுதான் ஃபேக்ஸ் அந்த எந்த படத்தில் சொல்லுவான்ல முதல்வன் படத்தில் ஃபேக்ஸ் எடுத்துக்கு சொல்லு ஃபேக்ஸ் டைப் பண்ணுவான் ஒன்று டிஸ்மிஸ்ஸு அப்போ என்ன டிஸ்மிஸ் ஆர்டர் அனுப்புவான் டைப் பண்ணி அவன் ஃபேக்ஸில் உங்களுக்கு பார் உங்கள் ஃபேக்ஸ் வருது எடுத்துக்கோங்க அப்படிம்மா பார்த்துருக்கீங்களா ஃபேக்ஸ்லாம் சின்னதாக எப்படி இது மாதிரி இருக்கும் அடுத்து பர்சனல் கம்பெனி டேரக்ட் காண்டாக்ட் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தனை காண்டாக்ட் இந்தியன் போஸ்டல் நெட்ஒர்க் லார்ஜஸ்ட் இன் தி வேர்ல்டு ரொம்ப முக்கியம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கு இல்லையா அது இந்தியாவில் அது வந்து உலகத்துலேயே பெருசு இத்தனை ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்காம இதில் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தொம்பதாயிரம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கிராமத்தில் இருக்காம போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்தது எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவனில் கொண்டு வந்திருக்காங்க சரியா இந்த ஃபஸ்ட் இந்தியன் போஸ்டல் ஸ்டாம்ப் நைன்டி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூ டல்லோசி பீரியில் கொண்டுட்டு வருவாங்க அப்போயே வந்துருச்சு ஒரே ஸ்டாண்டர்டான இப்போ அந்த போஸ்டரில் அந்த ஸ்டாம்ப் ஓட்டி ஒரே மாதிரி இதில் ஸ்டாண்டர்டாக கொண்டு வந்தது கராச்சியில் தான் முத முதல்ல இது வந்து இப்போ எங்கே இருக்கு பாகிஸ்தான் கலெக்டிங் அண்ட் டெலிவரிங் மெயில் இஸ் தி ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட் மெயிலானது கடிதங்களை வாங்குறது கலெக்ட் பண்ணுறது அதை எந்த அட்ரெஸ்ஸும் அங்கே கொண்டு போய் கொடுக்குறது பின் பின் நம்பர் தெரியுமா பின் நம்பர் என்னது ஒவ்வொரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க போடுறீங்களா அந்த கோடு இருந்தாவே போதும் அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு போயிடும் அப்புறம் அங்கே அவன் அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மேனுக்கு எல்லாம் தெரியும் இப்போ நம்ம இந்த நம்ம இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போதும் ஆறு மூணு ஆறு ஜீரோ ஜீரோ ஏழு இந்தியாவிலேயே இது 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 ஒன்று தான் இருக்கும் அப்போ எங்கே இருந்தாலும் அங்கேருந்து டேரெக்டாக அங்கே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் சிவாஐஎஸ் அகாடமி நம்ம போஸ்ட் மேனுக்கு தெரியும் சிவாஐஎஸ் அகாடமி இங்கே தான் இருக்கும் கொண்டு வந்து கொடுத்துருவோம் இது ரெண்டு இருந்தால் போதும் வந்து சேர்ந்துடும் கிராமமாக இருந்தாக்கா தெரியும் ஒரு ஆ குப்புசாமி இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட்டு அப்படின்ட்டு இருந்தாக்கா அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் போய் குப்புசாமி ஆரியான்னு விசாரித்து கொண்டு போய் கொடுத்துருவோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஊட்டியில் ஒரு கிழமை ஒரு கிராமத்துக்கு டெய்லியும் போஸ்ட் போய் சப்ளை பண்ணிவிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் இது வரைக்கும் லீவே போடுறது இல்லையாம்மா எங்கே இருந்து வேணாலும் தகவல் வரும் குயிக் மெயில் சர்வீஸ் மெயில் அனுப்புறேன்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சில் கொண்டு வந்திருக்காங்க குயிக் மெயில் சர்வீஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் பின் போஸ்டல் இண்டெக்ஸ் நம்பரில் அதில் செயல்படுது போஸ்டல் இண்டெக்ஸ் நம்பர் கோடு வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் இன் நைன்டீன் செவன்டி டூ ப்ரீமியம் ப்ராடக்ட்ஸ் இன்க்ளூட் மணி ஆர்டர் பணம்லாம் அனுப்பலாம் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இப்போ தான் எல்லாமே ஜிபி அது இதுன்னு வந்துருச்சு அமெரிக்காவுக்கு எங்கே இருந்து அனுப்பலாம் இ மணி சர்வீசஸ் இ மணி சர்வீஸ் ஆர்டர் அதாவது மணி ஆர்டர் வந்து இங்கேருந்து லெட்ரு பின் பண்ணி அனுப்பணும் இங்கே வாங்கிக்குவாங்க அந்த லெட்ரு மட்டும் அங்கே போவோம் அங்கே உள்ள போஸ்ட் மேன் எடுத்துகிட்டு போய் எந்த வீட்டுக்கோ கொடுத்துட்டு காசை கொடுத்துட்டு கையில் வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் அது அப்படிலாம் இருந்து தப்போ எனக்கே தெரியும் நல்லா ஆ நானே அனுப்பியிருக்கேன் வாங்கியிருக்கேன் அது மாதிரி இ மணி சர்வீஸ் அதே மாதிரி குயிக்காக அனுப்பணும் அப்படின்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் இங்கே இங்கே உடனே இங்கே பணத்தை கட்டிட்டோம் மதுரைக்கு போகணும் அப்படின்னாக்கா உடனே இமெயில் சரி எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இங்கே போய் கட்டினீங்கன்னா அடுத்த ஒன் ஹவரில் அங்கே போயிடும் அங்கே உள்ள போஸ்ட் ஆஃபீஸில் அடுத்த ஒன் ஹவரில் போய் டெலிவரி பண்ணிடுவோம் அந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கு ஸ்பீட் போஸ்ட் அதெல்லாம் இருக்குது இன்னும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பார்சல் போஸ்ட் இப்போ இருக்குது பிஸ்னஸ் போஸ்ட்டு மீடியா போஸ்ட் என்னென்னமோ இருக்குது சேட்டலைட் போஸ்ட்டு ரீட்டெயில் போஸ்ட்டு இது மாதிரி நிறையா இப்போ வந்திருக்கு எல்லாமே இப்போ வந்து ஸ்பீடு பாஸ்போர்ட் சர்வீஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க பா
அது இந்தியா ஹேஸ் ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் இன் ஏசியா சரியா ஏசியாவில் பெரிய டெலிகம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் இருக்குது அங்கங்கே டவர் கவர்லாம் போட்டு கிராமம் ரூரல் எல்லாம் கலந்துருக்கு சப்ஸ்கிரைபர் ட்ரங்க் டைலிங் எஸ்டிடி எஸ்டிடி டெலிஃபோன் பூத்தில் போய் தான் முன்னும் இப்போ அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை நீங்களே பார்த்துட்டுப்பீங்க எஸ்டிடி பூத்தெல்லாம் அதே மாதிரி ஐஎஸ்டி இன்டர்நேஷ்னல் கால் பண்ணோன்னா அது இப்போ உங்கள் ஃபோன்லேயே எல்லாம் பண்ணிடலாம் இன்டர்நேஷ்னல் கால் இப்போயே வீடியோ காலையும் போட்டு பேசிடலாம் அம்மாவா வாட்ஸ்அப்பில் அதிலலாம் அதெல்லாம் தேவையில்லாமல் போயிடுச்சு தேர் இஸ் அன் யூனிஃபார்ம் ரேட் ஆஃப் எஸ்டிடி ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா இருந்திருக்கு அப்போது டெலிஃபோன் இஸ் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ஓரல் கம்யூனிகேஷன் நான் ஓரலாக மேலோட்டமாக படிக்கிறது ஓரலாக தெரிஞ்சுக்கிறேன் சார்மாங்க ஓரலாம் வாயில் பேசுகிறது நான் ஓரலாக படித்தேன் சார் அப்படிம்பாங்க ஓரலானால் மேலோட்டமாக படித்தேன் அது தப்பு அது ஓரலாம் சத்தம் போட்டு பேசுகிறதுன்னு அர்த்தம் அப்படி தானே யூஸ் பண்ணுறோம் ஓரலாக மேலோட்டமாக படித்தோம் ஓரலாக படித்தேன் சார் தவறு சரி ரைட் ஓரல் கம்யூனிகேஷன் ஆ ரைட் இட் இஸ் கன்சிடர் வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் க்ரோத் காமர்ஸ் ஆமாவா உடனே இங்கே ஃபோன் பண்ணி ஆர்டர் இது கொடுங்க அது கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கிக்கலாம் உடனே இன்ஸ்டன்ட் கம்யூனிகேஷன் உடனே டெலிஃபோனில் கிடைக்கும் மொபைல் ஃபோனு ஃபேக்ஸு இன்டர்நெட் எல்லாமே பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டத்தை பற்றி நாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம் நேரம் இன்னும் முடிச்சுருக்கலாம் நான் வேறு வந்துட்டானுங்க அடுத்த நாளைக்கு அதை முடிச்சுட்டு தமிழ்நாடு ஜாகிரஃபி பார்க்கலாம்